。兄弟们，你们是多久没有和平精英了？我今天上线一看，陌生，我太陌生了。<笑>就经典的地图已经出了八个了。我记得我当初退游还只是出到了雪地，现在什么创意工坊、现实模式、地铁逃生一堆，甚至有个利州曲苑还加入了一堆小游戏玩法，直接放飞自我。国旗先锋射击加摸吧，冲浪大作战竞技加生存，底下还有什么小红帽、大灰狼、和平运动会、超级捉迷藏。<笑>当年火爆全网的硬核大逃杀，如今感觉像个宝宝巴士合家欢游戏，彻底成社交游戏了是吧？皮肤就更不用说了，我一上线就弹出个不知火舞，我是真没想到不知火舞有一天能出现在射击游戏里。就这些皮肤，你们看一看吧，和平暖暖，实至名归。而且段位也跟之前不一样了，单人、双人、四人的排位段位都没有了，直接被整合成一个宝宝迹象相当严重。有没有现在还在玩的玩家告诉我一下，现在的游戏环境如何、啊？就你们看现在的和平精英啥样吧，这海岛已经成里巴动物世界了，玩家已经不是特种兵了，全程驯兽大师。那这右下角自带的这玩意不是飞镖，它是精灵球，可以在这动物园区里进行动物收编。这卡皮巴拉直接捕获小企鹅。抓走小熊猫，带走，通通抓走收编，就这几个动物，那个个都各有神通。卡皮巴拉可以范围内召唤队友，熊猫可以在一个范围内召唤回血领域，猫头鹰可以进行大范围侦查，雪豹不仅移速快，而且还能爬墙。最最最最牛的是这个猛犸，这个召唤是真酷炫呐、啊！不仅移速快，而且视野巨大，只要把这些都收编之后，那就是无敌的。来看这一波，咱们角落一手猫头鹰先侦查一波。哎，二楼有一个。我来！我你又哪来的呀？不愧是知识雪豹啊，居然躲过我神鹰哥的眼睛。OK， 不慌，锁定完位置，我们直接找个机会切入，召唤一个小熊猫，以防万一。哎，没搞定。说实话，这一波操作别的手机是真打不出来。多亏这个新款的 i 酷十三搭载骁龙八自尊版和 i 酷自研电竞芯片 Q 二，二 K 幺四四 LPS 超分超帧并发，直接突破画质底线加幺四四 LPS 锁帧。可以看到，就算和平精英的最高画质下，依旧能够再优化，让画面更清晰。而且手机自带的超感触控也在刚才那波操作帮了我大忙，让我更快的瞄准到敌人。这再慢一点，那血量属实撑不住。回到游戏，这残血刚好直接熊猫回血，根本不慌。哎，我小本马怎么给偷了呀？你小子，趁我在。敢偷我大象，你死！接着，咱们再利用这个雪豹的攀爬能力，直接来到这个正常游戏根本上不来的塔尖。说个实话，就这个视角，配合 i 酷十三的画质加强，这种平原地区，敌人根本无处遁形，一枪一个小朋友，一枪一个。好，哎，还得是对面接的好。哦，这里，你想，这不感觉来了吗？好啊，现在到决赛圈了，还剩六个人。这整局特效全开加高帧率的压力下，手机温度竟然出乎意料的控制还可以。而且就算没电，这边有个直驱供电的功能，低电量依旧稳定帧率，这我是真需要，安全且不会大量发热。嗯、近距离收掉一个，还有三个人，应该就剩一个小队了。我都在你脸上，你咋还搁这趴着呢？收掉，哎，剩最后一个了。这决赛圈俩人这么怂的吗？怎么最后一个也搁这趴着呢？两颗雷过去，烟雾弹封走位，看看有没有机会，直接给这个伏地魔来波近身。哎，小卡拉蒂直接拿下，成功吃鸡